পুরনো হচ্ছে না হয়নি তখন বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গিয়ে সেই তিনি নতুনভাবে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করবার জন্যে সেই জন্য সংগ্রাম করেছেন তাকে আমি আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা এটা আমরা অনেকেই ভুলে যাই ভুলে যাই এই জন্যে যে সম্ভবত সেই কথাগুলো মনে করতে চাই না অথচ বিপজ্জনক বলে মনে করতে চাই না সেদিন আসাম আব্দুল রবেরা কেন বেরিয়ে এসেছিল কি কারণে সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল যে তারা তাদের সেই যে যুদ্ধ তারা করেছিল জীবন বাজি রেখে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে সেই যুদ্ধকে পরে সেই দলটিকে থেকে বেরিয়ে এসে তাদেরকে নতুন করে দল তৈরি করতে হয়েছে আমরা যারা সেই সময় যুবক ছিলাম আমরা যারা সেই সময় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমরা জানি কেন তারা সেদিন বেরিয়ে এসছেন একটি মাত্র কারণ মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীনতার সেটা তখন সেই লক্ষ্যে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সে কুজিবের সরকার এগিয়ে যাচ্ছিল উপরন্ত জনগণের যে দাবি জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা তাকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছিল প্রায় বিশ হাজার তরুণ কিশোর সেদিনও নিহত হয়েছিল সেদিনও তারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবাদ করেছিলেন এবং আরেকটি সংগ্রাম এনে হয়েছিলেন সেই জন্যই তাকে আর আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে তিনি বন্ধুদের আজকে আমাকে এখানে আক্ষেপ করেছেন যে দোসরা মাসকে আসাম আব্দুল রবকে কেন সম্মান জানানো হচ্ছে না কেন এই পকেটের উত্তর দিবসটা পালন করা হচ্ছে না এটা তো রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব এই দিবসটিকে পালন করা কারণ এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের জনগণের সঙ্গে তাদের স্বাধীনতার সম্পর্ক সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক সেই বিষয়ে এখন জনগণের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বন্ধুরা আজকে সেই একাত্তরের সহায়তা যুদ্ধের যে চেতনা একাত্তরের সহায়তা যুদ্ধের সময় মানুষের যে আশাকাঙ্ক্ষা ছিল যে সময় মানুষ জীবন বাজি রেখে ভোটের তাজা রক্ত রেখে দিয়ে লড়াই করেছিল যুদ্ধ করেছিল তার একটিও পূরণ হয়নি বলেই আজকে মানুষ তার আজকে ভিন্নভাবে দেশকে দেখছে বলতে পারে আজকে দেখুন এই সরকার যারা জনগণের কোনো ম্যান্ডেট না নিয়ে জোর করে ক্ষমতায় বসে আছে তা আজকে একে একে বাংলাদেশের সেই একাত্তর সালের সহায়তা যুদ্ধের যে চেতনা সেটাকে সম্পূর্ণ ধূলিশ্বাস করে দিয়ে তারা তাকে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে তার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে তারা শুধু আসাম অবদিরত্ব ভুলে যাচ্ছে না তারা স্বাধীনতার যুদ্ধে যে আবেদন রেখেছেন কাউকে তারা স্মরণ করে না তারা স্মরণ করে না যে ছাব্বিশে মার্চ দেশ যখন দিশা আলাদা হয়ে পড়েছিল তখন সেই সুযোগ চট্টগ্রামের কারুঘাট থেকে শহীদ কুজিয়ার আবার যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মানুষকে সাথে যুদ্ধে দাবি করবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাকেও তারা কখনো মনে করে না মনে করে না এম এল এস মানিকে মনে করে তার মরণা ভাষারিকে এবং তারা তখনই এটা স্বীকার করতে চায় না এই সাহায্য যুদ্ধের সঙ্গে সমস্ত মানুষ জড়িত ছিল বলতে পারে আমি বক্তব্য দিয়ে বলতে আজকে এই সরকার আমাদের সমস্ত অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই সরকার যেহেতু তার জনগণের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই তারা একে একে সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে দিয়েছে দেশ নেত্রী বেগম খেলা দিয়া যিনি শুধুমাত্র বিএনপির নেতা নন যিনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র নন তিনি উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে শেষ জিয়ালাম যুদ্ধ ঘোষণার পরে যাকে পা খানা দেয় বাইরে গ্রেপ্তার করেছিল তিনি কারাগারে ছিলেন নির্যাতিত হয়েছিলেন তাকে আজকে বেআইনি হবে অন্যায় হবে একটি মিথ্যা মামারে কারাগারে আটক করে তাকে অসুস্থ অবস্থায় তার কোনো চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না বন্ধু আজকে দেশের যে বেগম খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়া যেটা তার অধিকার সেই অধিকারটুকু পর্যন্ত তাকে দেওয়া হচ্ছে না তাই বন্ধুগান কথা বেশি না আজকের এই দিনে এই দোসরা মার্চে আবার শপথ নিতে হবে যে এই দেশকে আমরা যখন একদিন একাত্তর সালে যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছিলাম আজকে এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য আবারও আমাদেরকে প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে হলো সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে আসুন আজকে আমরা যারা স্বাধীনতার পক্ষে মানুষ আজকে আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি যারা গণতন্ত্রকে ভালোবাসি আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে এই যে দানবের মতো একটা শক্তি 
যে সমস্ত অর্জন গুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তাকে আজকে পরাজিত করি এবং সত্যিকার অর্থে জনগণের শাসনকে আমরা প্রতিষ্ঠা করি বন্ধ করা আসুন এই শপথ আমরা আজকে গ্রহণ করি আজকে চারদিকে গোটা বিশ্বে একটা অস্থিরতা এবং যে তখন দেখে অনেক আলোচনা হয়েছে দেখেছেন যে এক রায়তন্ত্রের এখন প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে এর দুঃখজনকভাবে যারা জনগণের বিরুদ্ধ অবস্থা নেয় তারাই আজকে সরকার গুলো পরিচালনা করছে প্রভাব বিস্তার করছে মোদী সাহেব আসছেন পাশের দেশ থেকে বলেছেন এখানে আমাদের বঙ্গবীর ভালো কথা কিন্তু আমাদের সমস্যার কিন্তু সমাধান হচ্ছে না এখন পর্যন্ত হয়নি আপনি কখন আসছেন যখন দিল্লিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন সেই সময় একটা নিকৃষ্টতম দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অভিযোগ আসছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিভিন্ন মহল থেকে যে আপনার দল এই দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত হয়েছে সেই সময় বাংলাদেশে একটা আসেটা কতটুকু সমনী হচ্ছে কতটুকু কাজে দেবে সেটা আপনার অবশ্যই চিন্তা করা দরকার আমরা এই দোসরা মার্চ যে আমাদের জাতীয় জীবনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন আসুন এই দিন থেকে স্মরণ করে এর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার সেই সূর্য সৈনিকেরা তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং এই দিনটিকে লক্ষ্য করে আমরা একটি সত্যিকার অর্থে একটা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনকে বাতিল করে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন অধীনে একটা নির্বাচনের জন্য আমরা আন্দোলন শুরু করি ধন্যবাদ